channel. And ngayon nga, pag-uusapan natin yung simpleng daily routine ko. And after this, i-share ko sa inyo yung tips kung paano maging productive during this quarantine day. So, simple lang yung morning routine ko and hindi rin kami mayaman so there's no fancy things around the house. So, good morning guys. So, today I'm gonna share you yung simple morning routine ko and after that, nagbibigay din ako ng mga tips on how to be productive during quarantine day. So, syempre, dahil di pa ako nag-ilamas. Mag-ilamas muna ako, pero tubig lang muna. Kasi, mag-workout muna tayo. So, first is mag-ilamas ako ng tubig lang, pampagising, then mag-tutut brush, and then ready na for workout. Yan, so yung workout ko is galing kay Emmy Wong. You can check her YouTube channel for more workout videos and meron din siya mga diet tips. Actually, kakasimula ko lang ulit mag-workout kahapon kasi yung peg natin last month is one day workout, one month pa nga. And I know, maraming nakaka-relate dyan. So, kailangan natin mag-workout ulit. Hindi lang para magpa-sexy, hindi para magkaroon ng malakas na immune system. So, after ko mag-exercise, saka lang ako mag-hilam sa ulit with soap. Wala akong facial wash kasi last time na Pumamit ako is dumami yung pimples ko. So, safeguard, safeguard lang muna tayo. Yung mga ginagawa ko tuwing umaga. And yung pinakahuli is yung almusal. So, meron. Almusal ko lang is kape, black coffee, and... simpleng morning routine ko and now mag-share ako sa inyo ng konting tips on how to be productive during this quarantine. So first, let's answer the question, why do we need to be productive? So, we need to be productive kasi kahit nasa loob lang tayo ng bahay, tumatakbo pa din yung oras. Tumatanda tayo, meaning kung sasabayan natin yung pagtigil ng mundo natin sa labas, pagtapos itong quarantine, mapag-iiwanan na tayo. So, dapat magiging productive tayo para magkakaroon pa rin ng self-food kahit nasa loob lang tayo. So, yung first tip natin is dapat every night sinusulat mo yung mga gusto at kailangan mong gawin para sa mga following days. Isusulat mo siya from most to least important para meron kang guidelines kung paano tatakbo yung bawat araw mo. So, yung second tip natin is when you are working in the most important things on your list, babawasan mo yung paggamit mo ng cellphone para matatapos mo agad. So, mas magkakaroon ka ng maraming oras para makapagpahinga. Aha! And last but not the least, after mo magawa lahat ng needs mo, pwede ka nang pumunta dun sa may wants mo kung saan pwede ka nang magbabad sa social media, mag-tiktok, mag-wattpad, mag-kdrama. Pero pwede mo rin namang gamitin yung spare time mo na yan to discover new talent and new skill kung saan makakatulong sa cellphone mo. Wow! So, yun nga yung mga tips ko and I hope may natutunan kayo. Simple lang yung mga sinabi ko pero hindi siya madaling gawin. But pag pinagpatuloy mo siya, magiging hobby mo na lang siya at magiging madali na lang para sa'yo. All you need to have is self-discipline and consistency. And disclaimer lang guys, hindi po ako expert na advisor. I'm just sharing my thoughts and experience. And kung nag-enjoy ka sa video na to, you can like. At kung bago ka naman, subscribe my channel and click the bell button below para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng bagong video. And yun lang, you can also comment yung mga suggestions nyo na video na gusto nyo makita dito. And until next vlog!